హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నేను మీ అనిత ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో వ్యాగాన్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏంటంటే మూమెంట్ అన్నది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలాగే మూమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి అన్నది నేర్చుకున్నాం కదా ఈ వీడియోలో ఏంటంటే వ్యాగాన్ ప్రిన్సిపల్ గురించి అలాగే ఇంకో టూ టాపిక్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా ప్రిన్సిపల్కి వచ్చేసరికి ఒక డెఫినేషన్ చూద్దామండి ఫస్ట్ ద వ్యాగన్స్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్ దట్ ద ఆల్ జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అబౌట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది మూమెంట్ ఆఫ్ దే రిజల్టెంట్ అబౌట్ ద సేమ్ పాయింట్ సో ఇందులో చూసారా మనకి ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో మనకి ఏదైనా డెఫినేషన్ అన్నది చదవాలన్నా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటారా రిపీటెడ్ వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఆల్ జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ గివెన్ ఫోర్స్ అండ్ అబౌట్ ఎట్ ఎనీ ప్లేన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ దేర్ రిజల్ట్ ఏంటి సో ఇలా మనకి ఏంటంటే రిపీటెడ్గా మనం ఒకే వర్డ్ అన్నది ఒకే డెఫినేషన్లో చాలా ఎక్కువ సార్లు రావటం వల్ల మనం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అసలు ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్నట్టు అయితే మనం ఈ టెక్నికల్ వర్డ్స్ని మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే అసలు వ్యాగాన్ ప్రిన్సిపల్ కానీ ఏం చెప్తుందంటే జస్ట్ ఒక ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మూమెంట్స్ ఇచ్చే గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉంటుంది అది ఏంటి ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఒక ప్లేన్లో యాక్ట్ అవుతుంది ఆ ప్లేన్లో కనుక మనం ఒక ఫోర్స్ని కనుక కన్సిడర్ చేస్తున్నట్టయితే ఆ ఫోర్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు మూమెంట్ ఆఫ్ దే రిజల్టెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు అనమాట ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనం తీసుకున్నామో ఒక ఫోర్స్ని ఆ పాయింట్ ఆ సేమ్ పాయింట్ యొక్క రిజల్టెంట్ మూమెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్కి మనం తీసుకున్న ఫోర్స్ ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు దట్స్ ఇట్ అండి ఏంటంటే మనం ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నట్టయితే ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్లో ఒక మనకి ఒక ఫోర్స్ అన్నది కావాలి ఒక పాయింట్ దగ్గర ఫోర్సెస్ అన్నవి కావాలి ఆ ఫోర్సెస్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు మూమెంట్ ఆఫ్ దేర్ రిజల్టెంట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనం కన్సిడర్ అంటే ఫోర్స్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే ఆ పాయింట్ దగ్గర రిజల్టెంట్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ దేర్ రిజల్టెంట్ అన్నది ఈక్వల్ అవ్వాలి ఇలా ఈక్వల్ అయితే ఈ ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ వ్యాగన్ ప్రిన్సిపల్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్టు అనమాట అర్థమైంద ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి మళ్ళీ ఇంకో నేమ్ కూడా ఉంది ఆ నేమ్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఏంటండి ఇంకో పేరు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ సో ఇది డెఫినేషన్ మనం డెరివేషన్ చూద్దాం చాలా చిన్న డెరివేషనే నేను ఎక్స్ అలాగే వై అట్ పాయింట్ ఓ నుంచి తీసుకుంటున్నాను నేను నేను ఇక్కడ రెండు ఫోర్సెస్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఓకేనా ఇది పి అండ్ ఇదేమో క్యూ అనుకుంటున్నాం ఈ రెండింటికి సంబంధించి రిజల్ట్ ఏంట ఆర్ ఓకే ఇది ఆర్ సో నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఎం అని నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వీటి యొక్క పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే పీది పీ ఫోర్స్ ది పీ ఆర్ ఫోర్స్ ది స్మాల్ ఆర్ అలాగే క్యూ ది స్మాల్ క్యూ ఇవన్నీ ఏంటండి పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ అనమాట వీటి యొక్క పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ సో మనకి ఇక్కడ తీసుకుందాం లెట్ కన్సిడర్ టూ ఫోర్సెస్ ఇక్కడ టూ ఫోర్సెస్ అన్నవి ఏంటండి మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం పి అండ్ క్యూ కదా ఈ రెండు ఫోర్సెస్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అట్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అట్ పాయింట్ ఓ అట్ పాయింట్ ఓ నుంచి మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఈ టూ ఫోర్సెస్ అనేది సో ఈ స్మాల్ పి క్యూఆర్ అంటే ఏంటి అది కూడా రాయాలి కదా లెట్ బి అండ్ ఆర్ బి ద పర్పండిక్యులర్ 
distance from a point nunchandi from point m okay manam edaithe consider cheskuntnamo manam adde theoretical ga ikkada rasam so manam ikkada vargan principle gurinchi maatladutnam kabatti from vargan's principle ఇక్కడ మనకి మూమెంట్ అనేసరికి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం అలాగే ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదండి ఫార్ములా ఏంటండి మూమెంట్ అనేసరికి సో మూమెంట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటండి ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సో ఓకే మూమెంట్కి ఫార్ములా ఫోర్స్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది మూమెంట్కి ఫార్ములా ఓకే కానీ ఇక్కడ వ్యారగన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది మనం కన్సిడర్ తీసుకుని కన్సిడర్ చేసిన ఈ టూ ఫోర్సెస్ రిజల్టెంట్ యొక్క మూమెంట్కి ఈక్వల్ అని చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ టూ ఫోర్సెస్ మూమెంట్స్కి ఈక్వల్ టు రిజల్టెంట్ మూమెంట్ అనమాట సో అంతే కదా సో రిజల్టెంట్ మూమెంట్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫోర్స్ యొక్క మూమెంట్ అలాగే ఇంకో ఫోర్స్ యొక్క మూమెంట్ అంతే కదండి చాలా సింపుల్ సో ఇక్కడ మనకి మూమెంట్ అనేసరికి ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ మనం రిజల్టెంట్ని కన్సిడర్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి రిజల్టెంట్కి ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి రిజల్టెంట్కి మనం క చూసుకుంటే ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సో ఫోర్స్ అంటే ఆర్ అండ్ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంకో ఫోర్స్ ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఏంటి క్యూ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ క్యూ ప్లస్ p into p small p okay p into small p so id anamata idi vargan principle so ee condition ni ganaka manam teeskunna algebraic sum of ante system of forces edaithe satisfy chestundo adi vargan principle ni satisfy chestunnattu anamata సో నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే స్మాల్ ఆన్సర్గా లేదు స్మాల్ ఆన్సర్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందని చెప్పి చెప్పానండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ప్యారలల్ ఫోర్సెస్ తెలుసు కదా లైక్ ప్యారలల్ ఫోర్సెస్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ఒక టాపిక్ అనేది చెప్పేస్తాను అనమాట అదేంటంటే రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ లైక్ parallel forces and the resultant of two so, no like problem. parallel forces plane ni consider cheskunnanu okay adi o and p ga nen consider cheskunnanandi uh, so ikkada nenu two forces ni at point a degra alaga at point b degra nenu act cheyistunna f1 అలాగే ఎఫ్ టూ అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర ఫోర్స్ వన్ యాక్ట్ అవుతుంది బి పాయింట్ దగ్గర ఫోర్స్ టూ యాక్ట్ అవుతుంది ఇన్ బిట్వీన్లో మనకి రియాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో ఇది రియాక్షన్ ఫోర్స్ అట్ పాయింట్ సి ఓకేనా అట్ పాయింట్ ఓ అండ్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్కి ఉన్న పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను నేను ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒకే డైరెక్షన్లో ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి లైక్ ప్యారలల్ అనమాట సో దీనికి ఇప్పుడు మనం రిజల్టెంట్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో రిజల్టెంట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా ఏంటండి ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ వ్యారగన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే ఫ్రమ్ వ్యారగన్స్ ప్రిన్సిపల్ రిజల్టెంట్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవ్వాలి మూమెంట్స్ అనేవి తీసుకోవాలి సో రిజల్టెంట్ యొక్క మూమెంట్కి ఈ రెండు ఫోర్సెస్ యొక్క మూమెంట్స్ అనేవి ఈక్వల్ చేయాలి కాబట్టి ఫోర్స్ అంటే ఆర్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఓ సి కదా ఓసి యొక్క డిస్టెన్స్ అంత ఎక్స్ అనుకున్నాను కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఓఏ ప్లస్ ఎఫ్ టూ ఫోర్స్ టూ ఇంటూ ఓబి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అర్థమైందా రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఇంటూ అంటే రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఓఏ ప్లస్ ఎఫ్ టూ ఇంటూ 
OB. This is the second equation. So, these two equations are used to be used to be magnitudes and forces and resultant and direction. So, we are used to be 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 used to be. So, second condition is the same resultant of two unlike parallel forces. So, here are unlike parallel forces. So, here are the diagram and the same diagram in this one. And B. इकड़ा इन डंटे at point A देगरा at point B देगरा ना forces अन्ने भी act होते हैं। at point A देगरे इन डंटे इला downwards act होते हैं दे F1 and point B देगरा F2 अन्ने दे upward अन्ने दे act होते हैं। so इपुरु वो रेंडो कोड़ा parallel गने उन्नाई गानी unlike parallel unlike forces अन्ने मत unlike parallel forces तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इला इधो का डायरेक्शन ला इधो का डायरेक्शन ला उन्ना पड़ो माने कि रिएक्शन फोर्सेस आने दे एकड़ एक्ट होते हैं ना अंधे का था रिएक्शन फोर्स एकड़ एक्ट से एकड़ ओकर माले एज्यूम आने दे कंडीशन उन्नतो नंटे एकड़ रेंडु फोर्सेस उन्नाई ये रेंडु � तो नहीं ना F1 नन्ना दी एक को गा उन्ना नहीं नहीं नू एज्यूम जस कुन्ना अपुर मन की रिएक्शन फोर्स आना दी इकड़ा एक्ट होते हैं एट पॉइंट सो इधि फोर्स इकड़ा फोर्स नहीं गन का मानूँ A फोर्स है अंते F1 फोर्स नहीं नहीं एक को गा अन कुन्ना नन मटर वन कंपेयर टू F2 फोर्स so, F2 force can F1 force echo ga on the ka batti na akhi ikkada reaction force anadhi ni nila thishku naan. Iddi reaction force an maata. So, reaction force ki distance anadhi ni nu x ga consider chas naan. Ikkada ala yate consider chas naan. Ikkada kuda same ila ga ni nu consider chas naan. So, ikkada maana en jas ta anandhi same mali resultant anandhi maana ki en ta anadhi raya li. So, resultant equal to maana ki en ti difference anadhi thishku naan. Ikkada kocha sar ki difference. एन टी पहले दांत लो निचे चिन्ह दाने तियाल काबटी एफ वन माइनस एफ टू निन एफ वन ने एक को वन कुंडना नो अंते कंडीशन अलाव होतुं दी एज्यूम कोच्चे सर के एफ वन ग्रेटर देन एफ टू सो ये कंडीशन ऐते मन के अलाव सुनान मटो के लाइफ टू ने गन कतिस कुना टेटे एफ टू माइनस एफ वन असुन्द सो पुर मानम मले मन के फ्रॉम � मन माले इकड़ा मोमेंट्स आना भी तीस कुंडम। सो फर्स्ट रिजल्टेंट मोमेंट है वो तो नी रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू परपंडिकुलर डिस्टेंस एक्स प्लस फोर्स एफ टू इनटू ओबी माइनस मन के इकड़ा रिमाइनिंग फोर्स एंटी एफ वन इनटू ओए। सो सेम इधी फर्स्ट इक्वेशन का कंसीडर चेस था मैं इकड़े सेकंड इक्वेशन इकड़े वन टे मोमेंट्स आने वे तीस कुन्ना रिएक्शन फोर्स मोमेंट टू फोर्स मो फोर्स वन फोर्स टू मोमेंट फोर्स वन मोमेंट आने दे तीस कुन्ना सो इला मानो प्रॉब्लम्स गन के ई टू कंडीशंस लो इस्ते मानो इला आने दे सॉल्व जस ओके ना फ्रेंड्स इधी वीडियो इ वीडियो गन का नचना टाइटल लाइक चेंडी शेयर चेंडी अलगे सब्सक्राइब चेस करने थैंक यू फॉर वाचिंग